ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அந்த எபிசோட ஆஃப் இதெல்லாம் ஒரு படமா இந்த எபிசோட்ல நம்ம மாரி செல்வராஜோட இயக்கத்துல இப்போ ரீசனா வெளியாக இருக்கிற வாழை திரைப்படத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த படத்தில் நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி கேன் சி கலையரசன் அண்ட் நிகிலா விமல் இன் பிவெட்டல் ரோல்ஸ் இந்த படத்தோட மியூசிக் இஸ் பை சந்தோஷ் நாராயணன் விதவுட் ஃபர்தர் எடியூ லெட்ஸ் கெட் இன் டு ரிவ்யூ ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா வாழை இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கருவாக இருக்கிறது இந்த வாழை தான் வாழை மரம் வாழை இலை வாழைப்பழம் இதெல்லாம் அதை சுற்றி தான் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு மக்கள் வந்து பேசிக்கலி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாழை அந்த தோப்பில் இருக்கிற அந்த வாழெல்லாம் பொறுக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை தான் அவங்கள அவங்க எல்லாம் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ட்ரேடர் அவன் வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறான் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இதுதான் வந்து மெயினான அவங்க பார்க்குற வேலை ஸோ சிவநந்தன் மற்றும் ஷேகர் இரு நண்பர்கள் வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கும் போகிறாங்க அட் த சேம் டைம் வீக்கெண்ட் வந்துட்டு போய் காய் பழுக்கு ப பறுக்கிறதுக்கு போகிறாங்க அதாவது ஃபேமிலிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அதை குடும்ப கஷ்டங்களை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குடும்பத்தில் எல்லோரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த காய் பொறுக்கிற வேலையை வந்து எல்லோரும் செஞ்சிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த டைனமிக்ஸில் என்ன நடக்குதுன்றது தான் இந்த படத்தோட கதைக்களத்தை உருவாக்கும் பேசிக்கலி ஸோ ஸ்கூலுக்கும் போகிறாங்க காயும் போகிறாங்க ஸோ வாட் குட் பாசிபிளி கோ ராங் ரைட் ஆ அங்கே தான் வச்சுக்கிறா வச்சுக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு அதாவது ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஐ லவ் ஹவ் த மூவி ஓப்பன்ஸ் அதாவது சிவநந்தன் வந்து ஒரு இடத்து மேலேருந்து பா பான்னு கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காரு என்ன தேடுறாரு என்னமோ என்னமோ காணும் என்னமோ தேடி போகிறாரு அது என்ன ஏதுன்றது தான் வந்து அதை நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருப்போம் பட் ஹவ் அமேசிங்லி தே ஹவ் புட் தட் அதுதான் கிளைமேக்ஸ்னு நம்ம நினச்சிருப்போம் ஆனால் அதுதான் கிடையாது தே ஹவ் அவர் ட்ரிக் பண்ணியிருப்பார் மாதிரி சொல்வராச்சு நம்மளை ஸோ இந்த சஸ்பென்ஸில் தான் கதை போவோம் அப்புறம் என்னமோ நடக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி கதை போகுதுன்றது தான் மெயினான விஷயம் படத்தில் இருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் இஸ் டெஃபினெட்லி இந்த படத்தில் இருக்கிற நடிகர்கள் தீர்வு ஸோ ரெண்டு பையனுங்க நடிச்சிருப்பாருங்கள ஸோ சிவநந்தன் அண்ட் சேகரா நடிச்சிருக்கிற பொன்வேல் மற்றும் ராகுல் ராகுலை வந்து நம்ம வந்து ராயன் படத்தில் த யங் தனுஷ் அவராக பார்த்துருப்போம் ஸோ ஹி இஸ் டன் அ ரியலி குட் ஜாப் இன் ராயன் இட்ஸ் அல்ஃப் ரைட் ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அதுவும் ரொம்ப க்யூட்டாக நல்லாயிருக்கும் சிவநந்தன்ஸ் கேரக்டர் அதாவது நம்ம பொன்வேல் மெயின் கேரக்டர் வந்து அவர் தான் வந்து ஹைலைட்டாக இருப்பார் அவர் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயம் அந்த படத்தில் தெரிய வருது ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் சரி கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் சரி இந்த படத்தில் எல்லாமே வந்துட்டு சிவநந்தனோட கண்கள் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து இந்த படத்தில் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ சிவநந்தன்ஸ் கேரக்டர் நிச்சால் ஹோல்ஸ் அ லாட் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் அண்ட் ஐ திங்க் பொன்வேல் ஹஸ் டன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜாப் ஏன்னா அந்த பசியில் இருக்கிற அந்த வழியாக இருக்கட்டும் சரி அந்த வேதனை அந்த காய் பொறுக்க வேணாம் அப்படின்ற இருக்கிற ஒரு 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 கடுப்பு அது எல்லாமே வந்துட்டு பயங்கரமாக சேனலாக இருக்கும் ஐ திங்க் ஹி டெய்லி அண்டர்ஸ்டு த கேரக்டர்ஸ் டெப் அதில் வச்சு தான் நடிச்சிருக்காரு ஸோ ஹி இஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜாப்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேம் கலையரசன் மற்றும் நிக்கிலா விமலும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ கலையரசனோட கேரக்டர் லைக் ஐ சேட் இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் தனுஷ் கேரக்டர் அண்ட் கர்ணன் அந்த சட்டை அந்த வேஷ்டி அப்புறம் அந்த அவர் இருக்கிற அந்த கேரக்டரே வந்துட்டு பேசிக்கலி ஒரு ரெபலான கேரக்டர் அவர் வந்து சண்டை போடுற ஒரு டைப்பு இட் மேக்ஸ் ஹீம் Uh, it makes like Sivanandan look up to this Kalayarasan character until he wants the sister to get married to this guy. Yana, okay, you know, you're a father, you're a character, you're a father, you're a father, you're a father, you're a father, you're a father. Apart from that, he has done a really good job. That's why he's a little subtle, but he's like a rebel, he's a little bit, he's a little bit, he's a little bit, he's a little bit. And Nikila Vimal's character, he's a little bit of a teacher. So she's like all this loving, cute, 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 she's like all this loving, cute. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சிவநந்தன் அம்மாவை நடிச்சிருக்கிற ஜானகியும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு மேக்ஸ் த ஃபிலிம் பெட்டர் ஏன்னா திஸ் காஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் கோட் மேக் திஸ் ஃபிலிம் பெட்டர் ஸோ இது நடிகர்கள் தெரிவு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது என்ன தான் நியூ கமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஐ திங்க் இட் இட் டஸ் மேக் இட் பெட்டர் ஏன்னா வீ லைக் டு சி திஸ் டைனமிக்ஸ் எப்படி இந்த இந்த இமோஷனல் இது வந்து எப்படி ஜெல் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு செகண்ட் பாசிட்டிவ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சந்தோஷ் நாராயணன் தான் அவரோட மியூசிக் வந்து நிறைய சீன்ஸில் வந்து எலிவேட் பண்ணும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நிறைய எலிமெ
ரொம்ப சிம்பிள் வெரி ஜென்யூன்லி பட் எட் ட்ராஜிக் இட் கோஸ் இன் தட் மேனர் ஸோ இவரோட ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சிறு பகுதி தான் இந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து எடுத்து காமிச்சிருக்காரு ஹி ஷோஸ் இட் ஆஸ் அ ட்ரிபியூட் டு பீப்புள் அண்ட் அட் தி என் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அவரோட ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து பயங்கரமாகவே ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் படத்தில் என்ன ஒர்க் ஆகலை ஓகே தேர் இஸ் அ சர்டன் லெவல் ஆஃப் கதை வந்து பில்ட் பண்ணுது ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ட்ரகியாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தனியாக ஃபீல் ஆனிச்சு ஏனென்றால் இந்த படத்தில் வந்துட்டு எஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் சிவநந்தன்ஸ் கேரக்டர் அதாவது அவர் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறாரு ஹி இஸ் அ டாப்பு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காய் பொறிக்கிறதுனா ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு கோ அவருக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம் கழுத்து வலிக்குது என் ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு டூ தட் ஜாப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கோ டு ஸ்கூல் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு நம்மளாக பிள்ளைங்க வந்துட்டு லைக் வேணா ஸ்கூல் எப்போ கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த படத்தில் டோட்டலிவே ஆப்போசிட் டே லைக் டு கோ டு ஸ்கூல் ஏன்னா அப்போ தான் காய் பொறுக்க தேவை இல்லை அப்படின்ற ஒரு சீன் வருது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என்னென்னா ஐ திங்க் ரொம்ப ட்ரகியாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிகாஸ் இந்த கதையோட டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் ஆஃபில் ரொம்ப லைக் அந்த கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட் வைக்கிற டைமில் தான் வந்துட்டு ரொம்ப வருது அதாவது ப்ரீ கிளைமேக்ஸில் தான் ரொம்ப வருது அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது ஓ என்னமோ நடந்திருக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு பட் ஆல் த வேல்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் டு சிவநந்தன் இன் ஷேக்கர்ஸ் சேட்டை ஸ்கூலில் இருக்கிறது அப்புறம் சில சீன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஓவராக ட்ரகி ஆகி நிறைய சீன்ஸ் ஏழு எட்டு சீன்ஸ் வரைக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப வந்து அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து ரொம்ப இழுத்தடிச்சு ரொம்ப இது பண்ண மாதிரி இருந்தது ஸோ அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவாக எனக்கு கண்டிப்பாக இருந்தது செகண்ட்லி வந்துட்டு ஐ திங்க் மாரி செல்வராஜோட தாட் ப்ராசஸ் என்னென்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ட்ராகியாக இருந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அதாவது அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் எப்படா நம்ம வந்து லைக் ஓ மை காட் என்ன நடக்குது அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் ஆஃபில் தான் வருது ஸோ எனக்கு அது வந்து ஒரு மாதிரி இதாக தான் இருந்துச்சு என்ன சந்தோஷ் நாராயணனோட மியூசிக் ஆல்சோ சில சில இடத்துல வந்து ஓவர் எக்ஸைட்டேட் ஆன மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஓவராக லைக் ஒர்கெஸ்ட்ரெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக ஏன்னா அந்த சீன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஓவராக இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஐ திங்க் மியூசிக் வாஸ் ட்ரெமெண்டஸ்லி குட் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் அதுலேயும் ஒரு 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 ஃப்ளா என்னென்னா பாட்டு வந்து இந்த படத்தில் வந்து தப்பான நேரத்தில் வர மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ரொம்ப ஓகே முக்கியமான சீன் ஓடி இருக்கோ திடீர்னு ஒரு பாட்டு வருது அந்த பாட்டு வந்து வந்தோன்னே எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஸ்லோ ஆகி டை டவுன் ஆகுது பிஃபோர் த ஸ்டோரி பிக்ஸ் அப் அகேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஹேர்டல் கண்டிப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ யா தீஸ் ஆர் த வெரி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சி ஆஸ் அ ஃப்ளா இந்த படம் வந்து எல்லோரும் ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு பேசுகிறாங்க பட் எனக்கு என்னென்னா அப்படி ஒரு ஆஹா ஓஹோ அப்படின்றது எனக்கு அவ்வளோ ஃபீல் ஆகல பர்சனலி Um, I just felt, okay, it's a good movie. It's an averagely good movie. And uh, yeah, it's a great movie. It's a great movie. It's a great movie. Definitely. Mari Salvarach is a storytelling and screenplay. Ka gave, Apart from that, um, I think it's a very simple, normal story that you can watch. I mean, it's a, it's a watchable film. Definitely for the efforts of everyone. So yeah, you can watch it. So that's the review for Vari. Uh, it's a very simple, uh, straight to the point kind of a film. So that's the review for Vari. It's a very simple, straight to the point film. So that's the review for Vari. It's a very simple, straight to the point kind of a film. So that's the review for Vari. It's a very simple, straight to the point kind of a film. அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் வெரி வெரி டைரக்ட் ஸ்ட்ரீட் டு த பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையான திரைப்படம் எல்லோரும் போய் கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் இஃப் யூ ஹேவன் வாட்ச் இட் அண்ட் எஸ் வி ஆல் எக்ஸைட்டிங்லி வெயிட்டிங் ஃபார் மாரி செல்வாஜ் அடுத்த படம் விச் இஸ் பைசன் ஸ்டாரிங் த்ரூவ் விக்ரம் ஸோ பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குன்னு ஏன்னா அவரோட கொடுத்த படங்கள் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் வந்து பயங்கர ஹிட்டாக இருந்திருக்கு அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு லெட் சி ஹவ் இட் கோஸ் அண்ட் யா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் லிஸ்னிங் கைஸ் வேறு கதைகள் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் ஃபாலோ அஸ் அண்ட் ஆல் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் மோ ஃபன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் அனதர் எபிசோட் அண்ட் இதெல்லாம் ஒரு படமா தேங்க்யூ பாய்